Vraag 12, vandagse sessie focus op vraag stel 1. En in die boekie voor jou sal jy sien, gee ons vir jou daar paar notas en dan sê vir jou dat ons focus in die hele sessie sal vraag stel 1 wees. En in vraag stel 1 focus ons specifiek op bezigheidsbedrijvighede en daar die bezigheidsbedrijvighede bestaan uit natuurlijke sub onderwerpe, menselike hulbronne funksie en gehalte van prestatie. Dan in sessie 2 sal ons dus focus op die hoofonderwerp bezigheidsgeleentede. En natuurlijk gaan daar ons daar die sessie begin met een voortoets en jy gaan die skakel kry wat, wat op jou boekie verskyn um, waar ons net vir jou so voortoetsie gee en vaststel wat onthou jy nog. En aan die einde van hierdie week sal ons dan die lenteschool afsluit met een posttoets waar jy ook een skakel sal kry wat in vrijdagse boekie sal verskyn en dan toet ons, toets ons weer wat jy kan onthou. En dis wil ek vir jou sê graad 12 dat um, jy jou degelijk moet voorberei en ons het alle vertrouwe dat jy um, goeie uitslaas sal kry indien jy net gefokus is en jou goed voorberei en die richtlijne volg wat ons vir jou in hierdie drie sessies sal probeer gee. So ons wens vir jou alle sterkte met jou voorbereidings. So kom ons kyk gewoon na die eerste gedeelte. En voordat ek daar kom wil ek net jou geheer fris, verfris en dan vir jou sê dat um, hulle gaan um, voordat ek hierdie vraag is gaan beantwoord, wil ek graag net jou geheer verfris en vir jou die volgende um, vraag, kan jy dit nog onthou? As jy kyk na jou kernnotas, dan sal jy onthou dat um, ons menselike hulbronne functie, kan jy sien hierdie one pages, onthou jy om nog, ons toe in die winterschool ook gebruik. Uh, en as jy kyk na menselike hulbronne, wil ek net vinnig vir jou sê, dat ek begin daar met die eerste gedeelte van menselike halbronne en ek focus op uh, werving. En natuurlijk, gaan, ek gaan nie deur alles in detail met jou nie, ons het het al op meer as een geleentheid gedoen en jy natuurlijk ook in die klas. En so wil ek dus net vinnig vir jou jou geheven fris en dan gaan ons lekker saamwerk en ek hoop dat jy waar jy sit vir my daarom terugvoering kan gee en lekker saamwerk en, en daar die interaksie tussen ons daar sal wees soos in vorige lesse. So kom ons kyk wat beteken werving. Onthou werving beteken wanneer ons vakante poste in die bezigheid identificeer en geskikte kandidaten daarvoor lok. So ons werf of ons lok die geskikste kandidaten. En dan onthou je ook dat werven kan intern of extern wees afhangend van die vereistes van die vakante pos. Dis bring het vir ons dat daar by die soorte werven, ek het genoem van intern en extern, so jou interne werven is wanneer ons kandidaten binnen die bezigheid um, bewerf. En daar die bronne van interne werving gaan dus wees jou interne e-posse, kennisgevingsborde, interne bulletins en sovoorts. Externe werving, bronne daarvan, of jy weet, externe werving is wanneer ons kandidaten buiten die, die uh, bezigheid werf en daar die bronne van externe werving is bijvoorbeeld jou gedrukte media, opvoedkundige instanties, sociale media en natuurlijk werwingsagentskappe en onthou jy graad 12, jy het gesê, jy moet daar die bronne of soorte werwing kan identificeer uit um, gegeven scenario's. Natuurlijk, jy moet ook onthou wat is die werwingsprocedure, hoe begin dit en, en wat is die hele proces daarin verbonde. So die menselike hulbronne bestuurder moet de posontleding doen. Dit is die eerste ding in daar die proces. En daar die posontleding bestaan uit een postspecificatie en een postbeskrywing. Nou kom ek staan gegoe vinnig daarby stil. 
Wat is een postspecificatie en wat is een postbeschrijving? Jy sal onthou, as jy nou al in hierdie jaar in maart en, en jy welk uh, so mock test geskryf in juni en nou jy met jou september vraag jylle, glo ek jy het hierdie vraag hierna gekry. So, uh, wat is een postontleding? Jou postontleding bestaan uit, of dit verwijs na die komponente, wat bes, twee komponente wat bestaan uit postbeskrywing en postspecificatie en as jy kyk na jou twee komponente, onthou, jou postontleding bestaan uit twee komponente, jou postbeskrywing en die postspecificatie. Nou, jou postbeskrywing beskryf jou plichte en verantwoordelikhede van een specifieke post. En dit beskryf die sleetelprestatie areas vir die specifieke post. Bijvoorbeeld, wat is die posttitel? Jou postspecificatie beskryf die minimum aanvaarbare persoonlijke vaardighede benodig vir die post. En dit beskryf die sleetel vereistes wat die persoon wat die post gaan vul nodig gaan hee. Bijvoorbeeld, wat is die persoonse formele kwalificaties? So is belangrijk dat jy daar die onderscheid moet, moet ken en weer, jy moet daar die kan identificeer van die gegeven scenario's. Natuurlijk, as jy voortgaan na die postontleering gedoen is, moet ons besluit op een wervingsbron en daar die wervingsbron graad 12 verwijs na gaan ons van interne of externe werving gebruik maak. Jou ek, vakante poste kan intern geadverteer word, ek het daar die voorbeelde vir jou gegeen, en dan aan die nille van externe werving gebruik maak, um, gaan ons kyk na bronne soos jou wervingsagentskappe of jou gedrukte media. Indien jou interne werving natuurlijk nie suksesvol was, nie, gaan jy buiten die bezigheid, en jy maak gebruik van jou externe bronne. En na dit, word die advertentie voorbereid met alle toepasselijke inlichting rakende die post en die post word dan in die geselecteerde bron geadverteer. Of dit nou is externe werving ter middel van uh, gedrukte media en die korante of interne werving ter middel op die kennisgeving borde binnen die bezigheid daar die advertentie word is geplaas. Na natuurlijk moet jy weet wat is die inpak van interne en externe werving op bezighede en onthou graad 12 jou inpak verwijs na jou voordele en nadele. So wat is die positiefs van interne werving? Ek gaan net so een of twee keer neem die voordele van interne werving graad 12 onthou jy nog die huidige werknemers verstaan hoe die onderneming bedrijf word. En die wervingsproces is dus vinniger en goedkoper, omdat hulle bekend is met die kandidate. Maar die nadeel of die negatieve inpak van interne werving, is dat die huidige werkers kan dalk nie nieuwe idees in die onderneming inbring nie. En dat die aansoekers, op jou veelheid aansoekers, is beperkt tot jou huidige personeel of werkers binnen die bezigheid. En dan as jy kyk na jou externe werving en die inpak daar, jou voordele van die externe werving, jou nieuwe kandidaten bring nieuwe idees en ondervinding na die bezigheid. En die natuurlijke bezigheid het meer kandidaten om van te kies. Maar die nadele van externe werving is dat die wervingsproces neem langer, want hulle moet eerst achtergrondcontrolering doen um, rondom daar die nieuwe kandidaten of nieuwe aansoekers. En die nieuwe kandidaten nog een nadeel is dat nieuwe kandidaten neem gewoonlik langer om bij een nieuwe werksomgeving aan te pas. So dat is die proces van werving graad 12. Dan beweeg ons aan, ons kyk na kering, die keringsprocedure. Um, kom ons kyk eers na, ons het daar, onthou jy jou keringsprocedure, wat beteken kering? En onthou wat ek gesê het vroeger um, in die hierdie jaar, dat ons die betekenis, ons kan na kering verwees ook as sifting. So, wat beteken dit? In hierdie proces vergelijk hulle die aansoekdokumente met die vereistes van die post. En die kandidaten wat dis aan die minimum vereistes voldoen, word van die ander geskui, so daar vind daar die sifting plaas. Wanneer ons dis 
um, kijk naar wie kwalificeert voor die post wordt daar een korte lijst van die meest gepaste kandidaten uh, opgesteld. En wanneer je specifiek kijkt naar hoe die procedure volgt, dan zeg ik voor die kerensprocedure bij als het volgende. Hallo, ontvang je documenten, do mensen al rond departement, ontvang je documentatie en sorteer dit volgens die criteria voor die post. Hulle evalueer dan al die curriculum vitae, die CV's, en uit dit tijd stel hulle een kortlijst van kandidaten op. Hulle gaan dus door daar die CV's en contact die verwijzings wat in die curriculum vitae verskyn en uit daar die gekortlijste kandidaten word daar onderhouden gevoer. Nou, belangrijk graad 12. Kom ons kyk hier die belangrike gedeelte daar onderhoude. Wat is die onderhoud? Wat is het doel van de onderhoud? Die doel van de onderhoud is om een geschikte kandidaat of om die kandidaat zijn geschiktheid voor die post te bepalen. En ook om meer inlichting bij die aanzoeker te krijgen. Wat is dus die rol? Wat moet gebeuren gedurende die onderhoud of voor die onderhoud? Nou, dat is belangrijk graag toe of dat je dit moet onthouden. Wanneer ons kijkt naar die rol. Van die onderhoudvoerder verwijs ons naar die rol van die onderhoudvoerder voor die onderhoud en ook tijdens die onderhoud. En hier die vraag is, duik graag op, so die rol van die onderhoudvoerder voor die onderhoud is om eerstens een kernstel vraag op te stel wat gebaseerd is op die vaardighede wat vereis wordt. Natuurlijk moet hulle ook die lokaal waar die onderhoud plaats plaas gaan vind, voorbereid. So hulle bespreek en bereid die lokaal vir die onderhoud voor. Natuurlijk moet die kort, gekortlijse kandidaten weet hulle moet kom vir die onderhoud. So dit gebeur voor die onderhoud. So die onderhoudvoerder stel al die gekortlijse kandidaten kennis van die datum en plek van die onderhoud. En ook die paneellede waar die onderhoud gaan voer, moet ook in kennis gesteld word van die datum en plek van die onderhoud. So dit gebeur voor die onderhoud. Die rol van die onderhoudvoerder tijdens die onderhoud is dus die volgende. Ken gelijke hoeveelheid tijd toe voor elke kandidaat. Stel die leden van die onderhoudpaneel voor aan elke kandidaat en natuurlijk laat die kandidaat op hom of haar gemak voel. Die rol van die onderhoud, die aansoeker tijdens die onderhoud, zodat so je die onderhoud voerder, het ons die rol van die aansoek, aansoeker of die kandidaat tijdens die onderhoud. Nou die aansoeker moet aandachtig luister naar die vraag voordat die vraag beantwoord wordt. So luister aandachtig naar die vraag voordat je het beantwoord, die aanzoeker moet oogcontact maken en zorg voor een goede postuur, goede lichaamstaal. Wees zelfverzekerd met de positieve gezondheid en krijg duidelijkheid door vraag te vraag. So daar graad 12, doel van die onderhoud, rol van die onderhoudvoerder voor die onderhoud en tijdens die onderhoud. Natuurlijk die rol van die aanzoeker tijdens die onderhoud. Nou, Wanneer ons kijkt naar die gekortlijste kandidaten, die onderhoud is klaar, dan wordt daar die nieuwe kandidaat of die persoon wat kwalificeer wordt dus aangesteld. En daar die persoon moet een dienstcontract krijgen. So wat is een dienstnemingscontract? Het is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin die bepalings en voorwaardes uiteengezet wordt en waaronder een persoon toestem om zekere plichten te verrichten een ruil voor een loon of salaris. So die indiensnemingscontract is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen die werkgever en die werknemer. En in daar die contract is die bepalings en voorwaardes van sy uh, diens of van die post en dan in ruil daarvoor wordt die kandidaat een loon of salaris betaald. Wat moet dus in een dienstnemingscontract ingesluit worden? So die aspecten in een die, dienstcontract is die persoonlijke bijzonderheden van die werknemer, die bijzonderheden van die werkgever, die posttitel, die datum van een dienstneming, werksere, vergoeding, 
en verlof en so voort. Nou, graad 12, ek wil net vir jou vir jou sê, en dien hulle vraag die aspekte van die dienstcontract, en jy sê by voorbeeld um, verlof, kraamverlof, ziekteverlof, jaarlikse verlof, dan gaan jy een punt kry, want verlof is een aspect wat in jou komt in die contract verskyn. Um, so wees seker dat jy nie um, in die hulle vraag vier aspekte wat in een dienstcontract moet verskyn, dat jy nou al die soorte um, verlof bijvoorbeeld noem nie. En is makkelijk, jy begin so met daar met die persoonlijke besonderhede van die werknemer en die werkgever. Right, so die besonderhede van die werknemer, besonderhede van die werkgever, natuurlijk sê ek altyd vir die graad 12, een contract moet geteken word, so jy gaan sê die handtekeningen van beide, die werkgever en die werknemer. Natuurlijk, wanneer jy gaan werk, wil jy weet, hoeveel jy gaan, wat ga jy verdien, so jou vergoeding is belangrijk. So dis daar die makkelijke goed, wat jy kan onthou, um, uh, wat, jy, wat mens nie makkelijk vergeet nie, wat jy, waarmee jy kan begin. Graad 12, wat is die redes vir die beeinding van die dienstcontract? So, die redes wanneer, waarom het dienstcontract beëindig kan word, is onbehoorlijke gedrag of wangedrag. Wanneer die kandidaat oortollig verklaar word by die werk, aflegging, vrijwillige bedanking en aftrede. Right? So, daar is die redes vir die beëindiging van die dienstcontract en wat is die rechtsvereistes of die wettige vereistes van die dienstcontract? 1. Dien, die in dienstnemingscontract is een geskrewe ooreenkomst tussen die werkgever en die werknemer en dit is bindend. Nog een wettige vereiste is, beide partijen moet contractuele kapasiteit hee. Beide partijen moet tevrede wees met die voorwaardes in die indiensnemingscontract. En partijen kan nie eensuidig veranderinge aan die indiensnemingscontract bring nie. So, dit is die wetlijke vereistes of die rechtsvereistes van die dienstcontract. En dan het ek een belangrike um, nootuikje weer daar onthou, jy moet die dienstcontract uit gegewe scenario's kan ontleed en aanbevelings vir verbetering doen. Um, so hierdie um, goed, word graag vir jou gegeen dier middel van uh, scenario's en dan word daar die vraag is vir jou gevra, da, gebaseer daarop. En dan wil ek net goed verder afgaan en kyk na die plaasing en induksie proces. As jy kyk na induksie, wat beteken dit? Induksie is die proces om nieuwe werknemers aan hulle werksomgeving voor te stel. So die doel van induksie is dus om nieuwe werknemers een toer of inlichting oor die uitleg van hulle gebouwe te gee, om nieuwe werknemers bekend te stel aan hulle toesighouwers en Inlig, om inlichting te communikeer oor die bezigheidse producte of dienste. Nou die voordele van, van induksie van hierdie proces graad 12 is dat het help nieuwe werknemers om vinniger in te skakel en doeltreffend te werk. So hulle, word, hulle is natuurlijk meer productief. Dit verseker dat nieuwe werknemers reels in die bezigheid verstaan en dit verminder die behoefte vir deurlopende opleiding en ontwikkeling. En dan sien jy weer hier graad 12, jy moet die voordele van induksie van uitgegewe scenario's kan identificeer. So ons gee jou scenario, kan jou scenario gee, dan moet jy daar die voordele ook aan daar uitgebaseer, wat daarop gebaseer is, kan identificeer. Nou, wat moet in een induksie program ingesluit wees? In die induksieprogram moet hulle die veiligheidsregulaties en reels van die bezigheid insluit, een oorzicht van die bezigheid, een toer van die perseel, die bekendstelling van die kandidaat of van die nieuwe werknemer aan sleetelpersone en medekollega's en ook om die voordele van die werknemer te bespreek. So weer, ook kan daar die goed in die, of die hierdie aspekte ook uit scenario's um, geëvalueer word. Nou, natuurlijk het ons plaasing. Wat is plaasing? Die gekeerde kandidaten word geplaas waar hulle optimaal, waar hulle effectief sal funksioneer en ook waarde tot die bezigheid voel. 
en dan wordt daar specifieke taken of een taak aan die gekeerde, kandid gekeerde kandidaat toegewijs. So wat bij als daar die plaatsingsprocedure? Hulle omskryf die specifieke verantwoordelikheer en verwachtingen van die post, bepaal die werkers sterkpunte en zwakpunte die om aan verskye psychometriese toetsen bloot te stel. So die kandidaat gaan hier sekere toetsen om vast te stel wat sy sterkpunte, wat sy zwakpunten. en dis belangrijk, want dan gaan hulle weet waar om om te plaas so dat hy effectief kan functioneren in die bezigheid. Bepaal die ooreenkomste tussen die posities of vereistes en die werkerse vaardighede. En dan net die ondergraad 12, die belangrijkheid van opleiding en onthou, wanneer je in een post is, betekent het niet, je opleiding stop daar niet. So daar is altijd voortdurende opleiding en vaardigheidsontwikkeling. So wat is die belangrijkheid van opleiding of vaardigheidsontwikkeling in mense kan opbronne bestuur? Ek sê daar vir jou, een effectieve opleidingsprogram raad, laat werknemers toe om hulle vaardighede te versterk. So hulle gaan altijd hulle vaardighede verbeter. Productiviteit verhoog gewoonlik wanneer die menselijke hulbronfunksie opleidingskursusse implementeer. So die werker is meer productief en die lopende opleiding en vaardigheidsontwikkeling van, die, van jou werksmag of jou personeel moedig creativiteit aan. So daar is jou plaasingsprocedure graad 12 en onthou ons recap om net en want ons het ook tamelijk gedoen in hierdie jaar. Net so voorlaastens, voordat ons oorga na activiteiten wat jij kan doen. Wat is salarisvaststelling en bijvoordelingscomponenten onder onder menselijke hulbronne? Wanneer ons kyk na salarisvaststelling, is daar twee salarisvaststellingsmethodes. Die eerste een is stukwerk en die tweede een is tijdverwant. So wat is die verskil tussen die twee? Eén, as ek vraag wat is die salarisvaststellingsmethodes, is het stukwerk en tijdverwant. Wat beteken dit? Stukwerk is wanneer werknemers betaal word volgens die aantal eenhede geproduceer. En dit vind mak, dit wil in jou fabrieke plaas. Tijdverwant is wanneer werknemers betaal word vir die hoeveelheid werk of tijd wat hulle by die werk is. Dit wordt baie keer in die private en openbare sectoren gebruik. Nou, ik herhaal weer stukwerk, betaal volgens die aantal eenheden geproduceerd, tijdverwant, hulle wordt betaal volgens die hoeveelheid tijd wat hulle by die werk is. So wat is die verband tussen salarisbepaling en die wet op basisse diensvoorwaardes? Sien jy graag toaf hierdie wette wat ons in, in kwartaal 1 gedoen het in bezigheidsomgevings. Daar kom hulle weer by menselijke hulbronne in. So die verband tussen salarisvaststelling en, menselik, en die wet op basisse diensvoorwaardes is die volgende. Die wet op basisse diensvoorwaardes stel die voorwaardes vast wat rechtvaardige arbeids- en menselijke hulbronpraktijke verseker. So die wet op basisse diensvoorwaardes maak seker dat daar gehou word aan daar die arbeidspraktijke en as ek bijvoorbeeld kan praat van, as hulle praat van jou werksere is een maximum van sekere aantal, dan is dit in hierdie wet omskryf. En as ons kyk na jou salarisbepaling sê ook, dat bezighede is veronderstel om inkomstebelasting van werknemers sy belasbare salaris af te trek. So die verband tussen salarisbepaling en die wet op basisse diensvoorwaardes, Bezighede is voor ons stel om inkomstebelasting van die werknemers salaris af te trek. Die wet op basisse diensvoorwaardes bevat wetelike voorskrifte vir die inhoud van die indiensnemingskontrak wat salarisvaststelling kan affecteer. Dan het ons hier bijvoordele. Nou wat is bijvoordele? Dit is daar die voordele wat, wat werkers kry, additioneel tot hulle salaris, dis by voorbeeld pensioen voordele, medische hul, voorsorgfonds, toelaas, by voorbeeld een motortoelaag, een behuisingstoelaag, een selfoontoelaag, enzovoorts. Nou wat is die inpak van by voordele op bezighede? Die inpak, voordele, dit verbeter productiviteit, 
wat leid tot hoorwinsgevendheid. Besighede spaar geld omdat byvoordele van belasting afgetrek kan word en byvoordele is een sterk factor tydens salarisonderhandelinge. Die nadele van byvoordele vir besighede is dat daar dit leid tot bykomende kostes en daar die bykomende koste vir die besigheid kan dikwels leid tot kontantvloeiprobleme. En nog een nadeel van bijvoorbeeld op die bezigheid is dat van minder die bezigheidswinst omdat vergoedingskoste hoer is. Dan wil ik veel net gaan zeggen dat toal voordat ons onze vraag is beantwoord. Wat is verplichte voordelen? Verplichte voordelen is jouw werkloosheidsverzekeringsfonds. Nou. Ik vraag hier verduidelijk die werkloosheidsverzekeringsfonds als een voordeel wat die die wet vereist wordt. Nou sê ek daar vir jou, werkgevers moet werkloosheidsverzekeringsbijdraas betaal van 2% van die waarde van elke werker se salaris per maand. En daar die 2% graad 12, die werkgever en die werker dra elk 1% bij. In die bijdrage wordt aan die werkloosheidsverzekeringsfonds of de Zuid-Afrikaanse inkomstendienst betaald. Nou, graad 12, met dit gesê, wil ik net gogo gaan naar jouw boek, boekje voor jou. Dat is waar die lekker nou begin. Ik vraag voor jou hier vinnig, noem vier bronnen van interne werving. Onthou ek het nou nou daarna om verwijs, so in jou boekie skryf gauw vir my die antwoorde neer en dan vraag ons gauw een paar mense om vir ons uh, weer terugvoering te gee daar oor. So vier, noem vier bronne van interne werving en dan die tweede vraag hier, differentieer tussen een postbeskrywing en postspecificatie. So beantwoord gauw gauw vir my daar die twee vraag, kyk na die punte toekening en um, Kijk, daar zal je zien, vraag ik veel noem, so we lees vier bronnen daar, 1.11. Dan vraag ik veel die verschil of differentieer tussen postbeschrijving en postspecificatie. Dan verlang ik twee feiten daar en twee feiten daar van acht punten. Kijk, ik ga ik kan ga daar van mij beantwoord. So weet om recht, kom ons vraag of daar wie is fliks genoeg en braaf genoeg om vir ons te beantwoord daar. John Ramsey, hoe sê jylle, wat is die vier bronne van interne werving? Florida. Symphony, Perseverance, hoe sê jylle, wat is die bronne van interne werving? Ik kan die microfoon aanzet en ons beantwoord. Kom ons kyk die bronne van interne werving graad 12. Ek kan vir jou 1 noem, wie gaan vir my die rest noem. 1, interne e-posse. Klink dit bekend graad 12? Dan het ons nog een voorbeeld. 
Jou kennisgeving borde. Interne e-poste. Interne bulletins. Kijk daar die leidrade wat vir jou gegeven word. Interne verwijzings. So bronne van interne werving. Jou interne e-poste. Interne bulletins. Jou interne verwijzings en kennisgeving borde. Graad 12. Geef my die verskil tussen een postbeskrywing en een postspecificatie. Uh, 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 Goeie ons het van section C. Uh, 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 Um, is er ook nog iemand wat voor ons hier die antwoord wil geven? Het verschil tussen een postbeschrijving en een postspecificatie? Is dat symphony secundair wat ik daar hoor? Daar is nog geen vervoering op hierdie stadium. Ek denk dit was misschien per ongeluk dat die microfoon aangeskakel was. Tot ons reg. Kom ons kyk, uh, Sint Andrews, het jylle enige antwoord vir ons daar? En waar is Valhalla wat so fliks was in, die, in een van ons vorige sessies? Je kan het ook skryf op jou, in jou uh, nota, soos wat jy daar voor jou het. Jy het precies die selfde nota's voor jou. So, uh, die nie bykie skichter is om te antwoord, skryf om daar in. En dit is hoe jy jou hersiening en, en jou geheer verfris. Is daar enig iemand anders? So kom ik gaan so lang voort, ek, ek vertrouw jullie het daar neergeskryf. Um, ons kyk weer, Gogo, wat is een postbeskrywing? Die postbeskrywing beskryf die plichte en verantwoordelikhede van een specifieke post. Die plichte en verantwoordelikhede van een specifieke post. En ek is seker weer, seks en sy is heel fliks van ochen. So, ek is seker hulle het daar, maar natuurlijk... Voeg je daarbij, dit beskryf die sleutelprestatie-areas. En jy sien daar die, is, is, is vir jou so een lekker kloe, beskryf die sleutelprestatie-areas vir een specifieke post, bijvoorbeeld die posttitel. Nou wat is een postspecificatie dan? Onthou, jou postbeskrywing beskryf die uh, plichte en verantwoordelikhede van een specifieke post, Jou postspecificatie beskryf die minimum aanvaarbare persoonlijke vaardighede benodig vir die post. Het jy ons so daar graad 12? Indien wel wonderlik en dan sê verder gaan jou postspecificatie beskryf die sleetel vir eistes vir die persoon wat die post moet vul. Byvoorbeeld die formele, formele kwalifikaties. So graad 12 Daar die verskil is belangrijk voor jou. Is daar enig iemand wat iets wil bijvoegen daar of onzeker is daar omtree? Kom ons kyk, Gogo, wat dit ek nog aangeraak? Beskryf breedvoerig, so beskryf breedvoerig die doel van een duksie as een menselijke holbronactiviteit. 
En dan kijk ons weer, wie het vir ons, uh, da, kan vir ons daar die antwoord gee? Ook, um, die, nog een aspect oor een dikse aspekte wat by een dikse program ingesluit moet word. So, kan jy daai vir my gogo antwoord, en ek hoop, indien jy hebben antwoord, probeer om nie na jou notas te kyk nie, en kyk wat kan jy onthou, en as jy rarig vastak, probeer vinnig kyk, in jou notas, en dan terug te kom, na jou oefenboekie toe, so beskryf die doel van een diksie, as een menselike hulbron activiteit, en ek gee, sê nie daar, tis in hakkie staan, daar TTK, so, Toer, toesighouwers, communikeer. Toer, nou wat van ons onthou, graad af, ek sê daar beskryf breedvoerig, soos wat graag jy moet in volsinne skryf, maar ek geef jou daar leidraad, dat jy moet iets sê oor toer, jy moet iets sê oor toesighouwers, en iets sê oor communikeer. So wat is dit wat jy daar sê? indien jy te skichter is om het self te antwoord, vraag jou onne weiser om vir jou die mikrofoon aan te skakel en dan vir ons terugvoering te gee. Is daar enig iemand, is jou blijven sekundair, is daar enige antwoorde daar van jylle kant af? Wat is die doel van een diksie? Ons het terugvoering van, ek dink dit is X en C, wat sê, doel van een diksie, stel nieuwe werknemers bekend aan bestuur en collega's. Recht so, is daar nog iets, X en C? Baie dankie vir daar die terugvoering, jylle is heel fliks, kom ons kyk, as ek gepraat vir, stel nieuwe werknemers bekend, of voor aan bestuur en collega's, en ek onthou, ek het gesê, die ander een is, die een tee, toesighouwers, so wonderlik vir die antwoord, seks en sê, stel nieuwe werknemers bekend aan hul toesighouwers, of hul collega's, dan, as ek praat van die toer, gee die nieuwe werknemer a, toer van die gebouw en ook communikeer die inlichting oor die bezigheidse producte of dienste. So daar is daar die kave communikeer. Nou graad 12, wat er aspekte moet by die induksieprogram ingesluid word? So wat er aspekte moet by die induksieprogram ingesluid word? Kom ons kyk. Ons het dan nog een aanneegsel by seks en sê, stel werknemers aan hul werkruimte bekend. Wonderlik, dit is ons, as ons terug aan die, jou werkruimte, die doel van een diksie, of die aspekte wat by jou een diksie program ingesluid word, baie dankie seks en sê, jylle is op en wakker vandag. So die aspekte wat ingesluid word, oorsig van die bezigheid, Stel hulle aan hulle werkruimte voor, veiligheidsregulaties en reels, en dan bekendstelling van aan jou sleetelpersone en medekollega's voor daar te kom. Raad, so ons het vir seks en sê wat nou wees, hulle is aan die brand daar in Atlantis sy wereld. So kom ons kyk, aspekte by die indiksprogram, baie dankie vir dit, die bekendstelling aan sleetelpersone en medekollega's, oorsig van die bezigheid, veiligheidsregulaties en reels onder andere. Sê, sês punte, net drie van daar die aspekte en makkelijk om te onthou. Is daar enige iemand anders? Kom ons kyk, wie is nog hier so? Ek weet... Perseverance het altyd vir ons baie goeie terugvoering gegeen en hulle is verskrikkelijk stil vandag. So, wat is die verskil tussen stukwerk en tydverwante salarisvaststellingsmethodes? 
so die verskil tussen stukwerk en tydverwante salarisvaststelling metodes. Hey, Hallo mevrouw. Ik luister. Van waar uh, praat ons met elkaar? Het is uh, Walala secundair en ik heb een leerder hier wat, wil, uh, wat de antwoord wil geven. Uh, ik luister, Walala. Goedemiddag. Uh, de definitie van uh, tussen die stukwerk en tijdverband is, stukwerk is wanneer een uh, werknemer betaald wordt voor het aantal producten wat hij produceert. En tijdverwant is wanneer die uh, werknemer betaal wordt voor het aantal tijd wat hij bij die week spandeer. Wonder, kan ik jou nakry? Enrique, Enrique Adams. Enrique, baie dankie vir die antwoord en is 100% recht. Baie dankie vir dit en vir amal daarby wil hala. Um, natuurlijk, Enrique is heel te mal recht, stukwerk. Die werknemers word betaal volgens die aantal eenhede geproduceer of die aantal producten wat hulle geproduceer het. Tijdverwant, werknemers word betaal vir die aantal ure of tijd wat hulle by die werk spandeer. Wonderlijk, ek daag raad of is net een paar van die dinge wat ons of aspekte wat ek jou daar vraag by um, mensige holbronne. En natuurlijk daar Dank, vraag ek ook vir, ek luister, van Symphony Warschool en hulle ook dier gestuur stukwerk word betaal volgens die aantal items wat geproduceer word. Tijdverwant werkers word betaal vir die aantal ure. So dit is dit wat dier gestuur word. Dis 100% baie dankie Symphony en baie dankie Walhalla vir dit. Um, uh, dit graad 12 is seker van die goed in menselijke hulbronne en nou sal jy sien onmiddellik daarna praat ek van totale gehalte bestuur. En ek vraag dan, noem vijf totale gehalte bestuur elemente. En onthou graad 12, dat besigheidsbedrijvighede, het ek vir jou gesê, bestaan uit twee subonderwerpe, menselijke hulbronne en totale gehalte bestuur. Dit wil sê, jy moet moes vir gehalte ook ken. En as jy kyk na Daar die wil net gauw gauw aan die skerm met jou deel en jy onthoud ons teruggegaan het in die eerste kwartaal of die winterskool hersiening. Onthou jylle hier die gehalte van prestatie? Nou daar sit ek om weer op en gaan jy so baie tyd spandeer om al daar die goed vir jou deur te dra weer nie, maar ek wil toch net jou geheer verfris en vir jou sê dat by gehalte, sê nie daar, besigheidsbedrijvighede, volgende onderwerp is gehalte van prestatie. En vir julle is hierdie bekend. So, in termen van gehalte of kwaliteit van prestatie, is daar sekere definities wat jy moet ken. En ek gaan net gauw of jy noem wat dit is wat jy moet ken. Jy moet weet wat is die definitie van gehalte en onthou, in, in die vorige sessie het ek vir jou gesê, ek kan daar dan ook verwijs as kwaliteit. So moet jy dier mekaar raak nie. Die vers, jy moet weet wat dit beteken gehalte of kwaliteit. Jy moet weet wat is gehalte beheer, gehalte versekering, gehalte bestuurstelsels, kwaliteitsbestuur, kwaliteitsprestatie en totale gehalte bestuur. Maar belangrik ook, Jy moet weet, wat is die verskil tussen kwaliteitsbeheer en kwaliteitsversekering? Herhaal, jy moet weet wat die verskil is tussen gehaltebeheer en gehalteversekering. Jy moet ook weet, wat is die verskil tussen gehaltebestuur en gehalteprestatie. So, dit is belangrik dat jy daar die verskille of daar die onderscheid moet kan trek. So jou gehalte bestuur, of uh, kwaliteitsbestuur, hier so sê, is die proces om alle activiteite wat benodig word te bestuur, om te verseker dat die onderneming goedere en dienste van constante goeie gehalte lever, en die en kernwoorde is daar donker gedruk vir jou. Dan het jy totale uh, of gehalte prestatie, is die totale prestatie, van elke departement gemeet aan specifieke standaarde. 
Dan het ons gehalte beheer en gehalte versekering. Het is inspectie van die finale product om te versekeren dat het dan vereiste standaarden voldoen. Gehalte beheer. Gehalte versekering wordt uitgevoerd gedurende en na afloop van die productieproces om te versekeren dat daar aan die vereiste standaarden voldoen is. Nou, onthou, gehalte beheer, inspectie van die finale product. Gehalte versekering wordt als inspectie gedurende en na afloop van die productieproces. Het so is belangrijk dat je daar die termen en daar die onderscheid moet treffen. Dan ook in termen van gehalte. Wat is die gehalte van prestatie? Hoe kan die gehalte van prestatie bijdragen tot de succes of mislukking van bezigheidsfuncties? Zo, so, onthou jy het hierdie vraag is, moest jy al baie gekry het. So, dit is nie vir jou onbekend nie, graad 12. Is die gehalte aanwijzers in elke een van die bezigheidsfuncties, zodat so, je die administratieve functie, die menselijke hulbronne functie, die productie functie, wat is die gehalte aanwijzers van die financiële functie, om verkry kapitaal van die meest betrouwbare bronne, implementeer financiële beheermaatregels om bedrog te voorkom, stel gereelde, accurate financiële staat op. So daar is die, die gehalte aanwijzers van die financiële functie. Wat is die gehalte aanwijzers van die openbare betrekkinge functie? Vinnig hantering van negatieve publiciteit, verskaf gereelde positieve uh, persvrystellings, lever kwaliteit goedere en dienste wat die handelsmerk by sleetelbelanghebbendes bevorder. Die um, gehalte... Ek het een kommentaar hier in die chat, Symphony ek, ek, High. Ja. Yes. Uh, TGB, ek is nie seker of dit nou ook afkorting is enig, het is die ja, ja. elemente die lopende um, vaardigheid, vaardigheidsontwikkeling, onderwijs en opleiding. Hulle is my heel te mal fliks en hulle, ek sê baie dankie Symphony, ek wil gewoon gewoon nou daar kom en julle spring ons al voor, ek hoop dat is een goeie beloning daar van julle onderwijs eraf by die school. Um, voordat ek daar kom, baie dankie vir daar, ek gaan nou nog terug naar die ander skerm, wil ek net hierdie weer vir jou beklem toe die onder, die voordele van een goeie gehalte bestuurstelsel. Onthou graad 12, in jou nota sien jy, dat hier is die gehalte aanwijzers van die verschillende bezigheidsfuncties. En dan, hier recht onder rechterkant in die hoek, is die voordele van een goeie gehalte bestuurstelsel. En... Als je kijkt naar die voordele van een goede gehalte bestuurstelsel, tijd en hulbronne word doeltreffend benut, producten en diensten word doorlopend verbeter, verhoogde markaandeel en winstgevendheid. So dat is verhoogde en die markaandeel van die bezigheid verhoog en dit leidt tot verhoogde winstgevendheid. In graad 12, hoe kom ik dit veel uitleg? Is dikwels en raak ons meegevoer hier en ons vergeet dat hier nog een aspect in die hoekje is wat graag gevraagd wordt. So ek, ek, ek wil net dit vir jou beklem toon. En dan daar die vraag wat Symphony so heel fliks beantwoord het, is die TGB elemente. Ek wil vir jou beklem toon graad 12, dat jou TGB elemente is soos wat Symphony vir ons so pas gesê het. Daar is vijf deurlopende vaardigheidsontwikkeling of onderwijs en opleiding, totale klantentevredenheid, deurlopende verbetering van processen en stelsels, voldoende financiering en capaciteit, monitering en evaluering van gehalte processen. En op een vorige geleentheid, graad 12, het ek gesê, bestudeer eers dit, voordat jy uitbeweeg. Right? So, kry eers dit onder die knie, en nou kan je dit identificeren uit een scenario, uit, uit een gevallen studie. Of ik geef jou, ik skets vir jou uh, een geval en jij moet dan die TGB element kan identificeren. Maar krijg eerst dit onder die knie. Dan graad 12, je moet jy het, um, die inpak van, die, van elke TGB element op groot bezighede. En natuurlijk verwijst dit naar die voordelen in die nadelen. 
En dan net laatstens wil ik voor jou beklem toon by gehalte, is daar die inpak van TGB in die bezighede dat zwak implementeer, dat beteken, en die het zwak geïmplementeer word, werknemers is nie voldoende op hulle nie, wat tot laag gehalte producte leid. So daar is die inpak, het leid tot laag gehalte producte, want werknemers is nie voldoende op hulle nie. Een afname in productiviteit as gevolg van onderbreking. Die reputatie van die bezigheid kan schade leid as gevolg van foutieve producten. Dan die manieren waarop TGB een inpak op die vermindering van die kosten van gehalte kan hee. Sien jy daar die vraag is, word soort van net so daar gegee in jou notas. Stel gehalte cirkels op van 5 of 10 werkers wat gereeld bij elkaar kom. Skedileer activiteiten om de plezierig van taken uit te schakelen, zoals je skedileer, dan je tijds naar raamwerk waar een activiteit gaan plaatsvinden, zodat so daar niet herhaling van taken is nie. Werk bij en nou samen met verschaffers om je gehalte van grondstoffen te verbeteren. Nou, dan die, ik heb gepraat hier van gehalte cirkels. So wat is die rol en belangrijkheid van gehalte cirkels? Onderzoek problemen en stel oplossings aan bestuur voor. Verzeker dat er geen duplicering van taken in die werkplek is nie. En die ver, hulle, dit vir hulle van minder verouderingskoste op die lang termijn, op die lange deur. En dan heel laatstens by gehalte van prestatie graad 12 is hier die makkelijke gedeelte. Die BDKH model. So die elementen van die BDKH model is beplan. Doen, controleer en handel. En jij graad 12 moet weet hoe om hierdie te elementen toe te pas om geld te verbeteren. So, hoe kan die BDK cyclus toegepas word om gehalte van producten te verbeteren? Eerste element is beplan. Je identificeert het probleem en beplan die methode en benadering. So, jy doen je beplanning daar. Doen. Implementeer verandering op een klein schaal. So implementeer die processen en stelsels so je implementeer wat beplan was. Controleer of analyseer van het leer. Gebruik, ja, ja maar vir daar die graad 12. Uh, uh, controleer, gebruik data om resultaten van verandering te ontleer. Bepaal of dit een verschil gemaakt het. En dan laatstens, handel en, of tree op zoals nodig, stel die verbetering in werken. So graad 12, kom ons kyk. Hier die in een nete doop was wat ik voor jou gevraagd het. Of, of wat ons bij gehalte moet ken. En als je mooi kijkt daarna, is dit niet zo so moeilijk. Nee, want hou, jy het om nou al in die tweede kwartaal, derde kwartaal en nou weer herzien. So, jy het van hierdie goed gaan jy onthou. Met dit gesê graad 12, kom ons kyk na jou vraag is. En dan het Symphony nou al reeds daar vir jou um, antwoord gegeven. En ik wil gauw goed terug gaan naar daar die scherm waar ons voor jou die vraag is zien. Zo, so, kom ons kijken. Noem vijf TGB elementen. Noem die vijf totale gehalte bestuurs elementen. Graad 12. Symfony het al reeds voor ons gezegd. Daar die antwoord gegeven. En dan heb ik ook hier van antwoord gekregen van een leerder, daar bij Bishop Leib Secundair, in die lokaal. Brian Arendse sê, is hy, en dat heeft voor mij genoemd: Deerlopende verbetering van processen en stelsels, voldoende financiering en capaciteit, totale klanttevredenheid. Monitering en evaluering van gehalte processen. So graad 12, baie dankie vir Symphony en vir Brian Arendse daar vir daar die antwoord. So kom ons kyk gogo na die volgende een.
ik ga jullie goed horen geleerd dit geven om daar die te beantwoord en dan ga ik iemand vragen om dit te doen. Um, ons het um, de regering gekregen van Sex and C. Gaal te beheer, inspeksie van die finale product om zeker te maken dat dit aan die vereiste standaard voldoen en dan gaal de verzekering voor tijdens en na productieproces uitgevoerd om te verzekeren dat vereiste standaarden bereikt worden met elke stap in die processen. Baie dankie, dit was van wie het u gesê? Uh, sex and C. Baie dankie, Sex and C, jylle het ons al voorgesprong, wonderlijk vir daar die antwoord, kan iemand goge vir ons? En dan is daar luister. ook in die, in die chat, terugvoering van Symphony. BDKH model doen beplan, controleer, handel. Wonderlijk. Kom ons kijk so baie dan dankie. Ek het ons het die hand opgehaad nou van, uh, nou kan ek nie die naam hier sien nie, want het verdooi nie. Ek denk is Bishop Leivis. Wat het Bishop Leivis daar gesê? Uh, Bishop Leivis? Professor, uh, hy is een leder wat wil die elemente van die BDKH model gee. Ek luister, Bishop Leivis, daar is iemand wat hierdie antwoord weer vir ons wil gee. Kan ek vir jou naam kry? Alisa Marman. Alisa Marman, geef ons elementen van die BDKH model. Plan, doen, controleer en handel. Wonderlijk. 100% so dat dit blijft met haar is hard bezig daar. En dat is krijg die antwoord. Baie dankie, die soepjes. Baie dankie, Stie. En baie dankie, Sex en C. So, kom ons kyk, ek gaan nou nou my skerm deel, waar ons gaan seker maak dat jou aanboorde alles daarop is soos, um, so, en kyk of my en jou aanboorde oor een stem, so, asjeblief skryf dit in jou boekie, en dan wil ek gegooi, hey, jylle moet vir my daar neerskryf, verduidelik die inpak van TGB as dit swak geïmplementeer word dier ondernemings. So, Gaan gewoon naar daar die vraag, beantwoord dit voor mij en dan ga ik gewoon terugvoeren waar ik. So kom ons kyk weer daar die antwoord vir ons in. Verduidelik die impact van TGB as dit swak geïmplementeer word dier ondernemings. Waar is Florida so stil vandag? En perseverance, waar is hulle so stil vandag? Seks en sê, kan my eerste gaan? Ik luister seks. Oké, okay, um, Sint Andrews. Hallo. 
Saint Andrews. Hello. Can I go again? Oh, ten years. The unrealistic spirit of atoms that we can't afford. In afname and productivity as a result of stillstand. The third answer is because the reputation of the under lay as a result of a swak gehalte order. Hi, thank you. Thank you. Ik wil net goed terug gaan naar mijn scherm in dit met jullie deel. So, uh, kom ons kijk. Um, ik wil net zeker maken, kan jullie hier scherm zien? Ja, want kan het zien? Oké, okay. zoals so ik en ik verstaan seks en zeer nou gaan worden. Daar al het gezegd verduidelijk die impact van TGB als dit zwak geïmplementeerd wordt. Werknemers is niet voldoende opgeleid wat tot laaghalte producten leidt. Afname productiviteit. Als gevolg van onderbrekens. En dan die reputatie van die bezigheid kan schadelen als gevolg van foutieve producten. Het is wonderlijk voor daar aan woord um, van jullie kant af. Zo so kom ons kijk gewoon naar die, na die volgende vraag. Kijk, geo ondernemings advies over die voordelen van een goede gehalte bestuurstelsel. Onthou jylle, ek het vir jylle pertinent gaan wees, waar steek hierdie antwoord om weg in jou notas? En dat jy attent wees, moet daar da, da ook moet wees. So kom ons kyk, gee jou ondernemingsadvies oor die voordele van een goeie gehalte bestuurstelsel. Wat sal jy daar sê? Ik zie daar het iemand bij Bishop Leivis weer van mij een nota geloos. Hulle sê daar Sherwin Walters, je vrouw, ik het hierdie antwoorde, maar ik wacht nu eerst van die ander skole voordat ik daar die antwoord met jullie deel. So, gee advies oor die voordelen van een goede gehalte bestuurstelsel. Wie kan nog van onze bijdrage hier daar? Je nog iemand? Seks en C, je het stil geraak. John Ramsey, geen antwoord daarvan, jullie niet? Die voordelen van een goede gehalte bestuurstelsel, wie kan voor ons daar een antwoord geven? Kom ons kyk, ek deel gauw wat het uh, uh, Bishop Leivis vroeger daar vir my gesê. Ek krijg nog een nota hier. Um, Aiden Witboy, Kiana Bardien en Kiana sy antwoord daar is tyd en holbronne word doeltreffend benut. Producte en dienste word deurlopend verbeter. En dan sê Eiden Witboy daar vir my verhoogde mark aandeel en winstgevendheid. Ek sê vir julle baie dankie vir dit. En kyk vir my daar graad 12, TPM. Tijd en hulbronne, oordeeltreffend benut. 
producten in diensten worden doorlopen verbeter. Marktaandeel en winstgevendheid verhoog. Sien jylle daar die, die leidraad graad 12? So, um, dit geef jou daar die uh, geleentheid om dit dan te beantwoord of, of daar vir jou net so iets wat van die leidraad te geef. Dan brei uit oor die betekenis van gehalte. Is daar enige iemand wat daar die antwoord vir ons gaan gee? Ik krijg elke keer zo so een keer wat op gaan hier bij mij kant in een WhatsApp groep en alles stuur van mij al hier en woorden vinnig en als iemand wat fluks ver. Zo so ik zeg bij je dank je voor dit en dit is eigenlijk verblijdend om te zien hoe jullie hele antwoorden daar inschrijven en in van mij aanstuur. Zo so heet iemand gestuur Kiana gehalte verwijs naar product of dienstenvermogen om een specifieke behoefte te bevredigen. So, het is wonderlijk om te zien hoe jullie werk en ik ga nu nou nog weer daar is scherm uh, deel met jullie. Ik wil net graag hee, jullie moet eerst doen en dan gaan ons goed weer dat deur. En dan onthou ik hier aan hoe die verschil tussen gehalte beheer en gehalte verzekering het school voor mij vroeger gegeven. En ik um, zeg weer eens bij je dank je daarvoor. Gehalte beheer is die inspectie van die finale product om te verzekeren dat het aan die vereiste standaarde voldoen. Gehalte verzekering wordt uitgevoerd gedurende en na afloop van die productieproces om te verzekeren dat daar aan die vereiste standaarde voldoen wordt. Zo so kan je dit zien, graad 12. Daar uh, het jy hom in je ziet dus daar die, ik wil niet opgaan, vijf elementen van TGB, niet om jou weer terug te vat, daar heet je die antwoord, en dat is precies soos wat je met die antwoorden gegeven Die lopende vaardigheidsontwikkeling, die lopende verbetering van processen en stelsels, voldoende financiering en capaciteit. Totale klantentevredenheid, monitoring en evaluering van gehalte processen. En toen je daar een paar mensen van mij hier aan worden gegeven, die elementen van die BDKH-model, we plan, doen, controleer, handel. We zitten verder, hier is scherm, het ik gedeel met jou al reeds. Verduidelijk die impact van TGB als het zwak geïmplementeerd wordt door ondernemers. Um, dat ons opleiding, productiviteit, reputatie, sê die OPR, nou gaan jy moest nou jou sin vorm rondom daar die kernwoord. So, opleiding, werknemers is nie voldoende opgeleid nie wat tot laaghalte producte lei. P, productiviteit, afname en productiviteit as gevolg van onderbrekings. R, Reputatie, die reputatie van die bezigheid kan schade leiden als gevolg van foutieve producten. Dan het uh, daar een paar van mij gegeven ondernemingsadvies over die voordelen van een goede gehalte bestuurstelsel. Zie je dat? TPM, tijd en hulbronnen worden doeltreffend benut. Producten en diensten worden voor die lopen verbeterd. Verhoogde marktaandeel en winstgevendheid. Dan het ons gehad die betekenis van gehalte, daar sien jy hom. Baie dankie wat daar die antwoorde wat doorgekom het. Gehalte verwijs na product of dienste vermoe om een specifieke behoefte te bevredig. En natuurlijk die verskil tussen gehalte beheer en gehalte versekering. Nou, graad 12 wil ek net gauw gauw weer terug gaan na jou, jou boekie en daar die boekie en weer wil ik vir jou die geleentheid gee om eerst dit te beantwoord voordat ik vir jou wees of jy recht is en dan gaan ik weer vragen dat jullie vir my antwoorde moet gee voordat ik vir jou 
die kom ons sê die memorandum wees. So kom ons kyk, stel gehalte aanwysers van die algemene bestuursfunksie voor, stel gehalte aanwysers van die produksiefunksie voor, en dan natuurlijk gee ondernemingsraad oor hoe TGB een inpak op die vermindering van die koste van gehalte kan hee. So kom ons kyk graad 12. Jy kan so fliks wees om vir my eerstens graad 12 vul vir my die anwoorde in op jou notas. Werksaam, skryf dit in, dan weet jy, en dan vraag ek vir jou. So ek gee jou somme nie to wat om daar die anwoorde in te skryf, en dan vir my die jou anwoord te weergee. En so maak jy seker dat jy tenminste hierdie type van vraag is oefen. So kom ons kyk na die gehalte aanwysers van algemene bestuur, en van produksie. Sint Andrews het een vraag, mevrouw. Ik luister. Ik ga nie gehalte aanwezig van algemene bestuur doen. Hier steen is ontwikkeling van effectieve strategie, effectieve allokering van halbronne en gedeelde visie, missie en waardes word effectief gecommuniceerd. Kan ek al luister, Sint Andrews, kan ek jou naam kry, Matrikula? Jaden Fabrik. Baie dankie, Jaden, en jy is 100% recht daar. Ek sê vir jou baie dankie daar van Sint Andrews af. So, Jaden sê, dit ontwikkel die gehalte aanwysers van algemene bestuur, ontwikkel effectieve strategische planne, effectieve allokering van hulbronne en een gedeelde visie, missie en waardes word effectief gecommunikeer. Het is verwonderlijk, baie dankie vir daar die antwoord, Jaden. Dan het ons die gehalte aanwezig. Mevrouw, ons het nog een vriend van Sex and See. Sex and See, ons luister. die gehalte aanwysers van die produksiefunksie. Ons is die ene oore, is jylle recht dan? Ek sê nie, hier is nog een school wat flikstuk die anwoorde in vir my. Ek luister graag wie eerst wil anwoord gee. Seks en sê, ons kan niks hoor nie. Unmute jou mic, seks en sê, en dan kan ons vir jou lekker hoor en sta nader. Gee jou naam vir ons, dat ons daarom weet met wie ons praat. So ons kan nie daar hoor nie, maar ek het die antwoord hier van iemand ook. Die gehalte aanwysers van die produksiefunksie. En hierdie kandidaat sê, producte en dienste moet in die laagste moendelike koste vervaardig word om maximum wins moendelik te maak. Wonderlik. Dan sê iemand ook die goeie naverkope dienste en waarborgen moet gelever word. En dan sê Kiana daar van Bishop Leve Sekondair, die rol en verantwoordelikhede moet duidelik aan werkers gecommunikeer word. 
so wonderlik vir daar die antwoorde in seks en sê, ek waardeer jylle bereidwilligheid om te antwoord, ons kon jylle nie hoor nie, maar dalk in hierdie antwoord, gee ondernemingsraad oor hoe TGB inpak op die vermindering van koste van gehalte kan he. So, onthou, en ek, ek, as jy mooi onthou, het ek jou gewaas daar, by die laaste blad van jou notas, waar ons daar die werk aan woord kan kry. So, is hy enig iemand wat hierdie aan woord vir ons wil gee? Jy kom my aan woord dier aan my. Gee ondernemingsraad om jou TGB Kiana Bardien, Bishop Leibes Sekundair, sê stel gehalte cirkels van 5 tot 10 werkers in plek wat gereeld by mekaar kom, skedileer activiteit om duplicering van take uit te skakel, werk baie nou saam met verskaffers om die gehalte van grondstoffe te verbeter. Kom ons kyk, is dit recht so daar? Graad 12, ek deel goed daar die skerm met julle, En daar sal jy sien, ek maak hom gauw so'n bykie groter vir jou, dit is te groot. Kom ons kyk, ons het gekyk na die gehalte aanweisers van die algemene bestuursvings. Het dan net vir ons dit gegeeg, die ontwikkel effectieve strategiese planne effectieve allokering van hulbronne, gedeelde visie, missie en waardes word effectief gecommunikeer. So dit is die gehalte aanweisers van die algemene bestuur. Dan het ons die gehalte aanweisers van die produksiefunksie. Producte en dienste moet in die laagste moendelike koste vervaardig word om wins te maximering moendlik te maak, en ek weet die kandidaat het gesê, om maximum winste moendlik te maak, soos het vir jou moeilik is, graad 12, maak vir jou die term makkeliker, verstaanbaar vir jou, maar toch, dat het sin maak. Dan, die rolle en verantwoordelikere moet duidelik aan werkers gecommunikeer word, goeie naverkope dienste en waarborgen moet gelever word. So daar het jy die gehalte aanweisers, en soos ek terecht sê, behalwe produksie en algene bestuur, is daar nog menselike hulbronne, openbare betrekkinge, financiële bemarking, so daar die funksies, sy gehalte aanweisers, moet jy jou ook van ver gewis. Dan, geo ondernemingsraad, hoe TGB een inpak op die vermindering van die koste van gehalte kan he. So, die jou antwoord daar, graad 12, stel gehalte cirkels van 5 of 10 werkers in plek, wat gereeld by mekaar kom, skedileer activiteite om duplicering van take uit te skakel, werk baie nou saam met verskaffers om die gehalte van grondstoffe te verbeter. En as jy kyk graad 12, dan sal jy sien, elke moendelike aspek van hierdie type vraag, dis die type vraag wat in jou vraagstelle gevraag word, en elke aspek en elke vraag wat jy nou ontdek het, sal jy vind dat daar die werk is net so in jou notas. So, Ga en doen deeglike voorbereiding. Ek wil vir jou sê, graad 12, jy kan dit doen. Ja, sê ons het vir ons, het al daar die vertrouwe in jou, jy kan dit doen. Jy moet net focus en bewus wees van wat die, wat die, onderwerpe vir elke vraagstel is wat jy moet onthou. So ek wil net vir jou wees graad 12, hier het ek die antwoorde oor menselike hulbronne, kyk asjeblief op jou eerste blad, sê is dit wat jy recht het daar. En ek so eindelijk wil sê dat jy sê daar met jou rooi pen, saam met jou swart pen, en dan merk jy sommer jou goed. So die vier bronne van interne werving het jylle vir my gesê, is interne e-posse, interne bulletins, interne verwysings, kennisgeving borde. 
Toen ons aangegaan, jou volgende vraag was, differentiëren tussen een postbeschrijving en postspecificatie. En daar zie je postbeschrijving, plicht en verantwoordelijkheden van een specifieke post. Postspecificatie, persoonlijke vaardigheden, minimum aanvaardbare persoonlijke vaardigheden benodigd voor die post. Postbeschrijving, beschrijf je sleutelprestatieareas, bijvoorbeeld die posttitel. Postspecificatie, die sleutel vereist is voor die persoon waar die post moet vullen, jou, voor bijvoorbeeld je formele kwalificaties. Dan graad 12, ons gevraag wat is die doel van een dictie? Beschrijf breedvoerig die doel van een dictie als een menselijke hulpbronactiviteit. En toe wat sê ons daar? Gee een nieuwe werknemers een toer oor die gebouw van die gebouw. Stel nieuwe werknemers bekend aan hulle toesighouwers. Communikeer inlichting oor die bezigheidse producte en of dienste. So, daar kon ik zien jylle het lekker saamgewerk. Aspekte wat by die inductieprogram ingesluit moet word. Bekendstelling, oorsig, veiligheidsregulaties. So wat betekent het? Die aspecten bij het inductieprogramma of van die aspecten wat bij het inductieprogramma ingesluit moet worden. Bekendstelling aan sleutelpersonen en meerdere collega's. Oorzaak van die bezigheid. Veiligheidsregulaties in reals. Verder is ons aangegaan nog steeds deel van mensen kalbronnen. Differentieer tussen stukwerk en tijdverwante salarisvaststelling methodes. So stukwerk, werknemers word betaal volgens die aantal eenhede geproduceer. Tijdverwant, werknemers word betaal vir die aantal ure wat hulle by die werk is. So daar was die gedeelte oor menselijke hulbronne. Is daar enige ander vraag is graad 12? So daar sien jy die, die nasien ruglijn of my antwoorde, my memorandum op die skerm. En ik hoop jou nu like ook zo. So. Is er enige iets anders wat jullie wil bijvoegen? Daar is geen allemaal een stil. Ik hoop jullie kon hier die. En woorden daarom corrigeren. Indien je iets misschien misverstaan het of verkeerdelijk geschreven hebt, maak zeker dat je weer vergewis van die antwoorden wat veel gevra of die type vraag wat veel gevraagd wordt, graad 12. En dit en graad 12 brengt veel aan het einde van sessie 1. En voor die oorblijvende, ons zit nog zo, so, ik weet van uh, 5 minuten oor, en in daar enige iets is wat je van mij wil vraag, vraag, vraag nou. Is daar enige iets waar oor jy onzeker is, vraag nou. Of enige iets wat jij wil bijvoegen graad 12. Voor nou wil ik net eerst sê vir allemaal wat deelgeneem het en terugvoering geeft ons waardeer het verschrikkelijk bij je. So baie dankie vir die en dan wil ons vir julle sê baie sterkte met jou voorbereiding. Bij je sterkte met elk vraagstel in vooral. En kom gereed voor woensdagse sessie, waar ons vroeg vroeg gaan kijken naar die, na die volgende sessie in die volgende onderwerp. Breng je vraagstel twee noten samen. Breng bezigheidsgeleentheden samen. En dan kan ons lekker samenwerken um, en saam saam die antwoorden geven. So ons waardeer dit verschrikkelijk bij je. Ik zeg vooral bij je dank je voor uh, Sex and Sea, Symphony, plus, um, Walhalla, um, Bishop Leven Secundair, um, Perseverance. Verschrikkelijk bij je dank je voor je bereidwilligheid om uh, voor ons antwoorden te geven. Ons waardeer dit. En het is verblijdend om te zien hoe je sommer dadelijk kan snappen wat die antwoorden is. Zo so, alle sterkte voor vraagstel 1.